हेलो समस्त को स्वागत जनाऊे आज का सेकेंड पार्ट ओडार एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज लास्ट फ्यू डेज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस आई कुड नॉट मेक द वीडियो गाइस एंड टुडे आज आम जानमा मेनली ओडार फिजिकल डिविजन्स लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि ओडार लोकेशन ह्वेर द ओडा इज एक्चुअली लोकेटेड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस फिजिकल डिविजन्स और फिजियोग्राफिक डिविजन्स अफ ओडा राइट एंड इन दैट जर्नी वी विल लुक इन टू इन डिटेल्स अबाउट द सिमिली फॉल नेशनल फॉर्क अबाउट द भितरकनिका नेशनल फॉर्क्स एंड इफ द टाइम विल परमिट देन वी विल लुक इन डिटेल्स ऑन द नंदन कानन राइट बेसिकली लाइक इंडिया इंडिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया द हिमालय माउंटेन रेंजेस आर देयर फॉलोड बाय नॉर्दर्न प्लेन इज देयर इन द नॉर्थ वेस्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज देयर इन द साउदर्न पार्ट पेनिसुलर प्लेट्यू इज देयर बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इज देयर लाइक दैट ओडा इज ऑल्सो फिजियोग्राफिकली डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट एंड टुडे मेनली वी यू लुक इन डिटेल गाइज अबाउट द ओडिशा कोस्टल प्लान the odisha's coastal plain that is extends around 480 km how much 480 km okay the odisha's coastal plain it extends around 480 km which widened Around ten to the Odisha's coastal plain, it extends around four hundred eighty kilometer, right? And the width or the wide of Odisha, it is ten to eighteen kilometer. The Odisha's coastal plain it extends from northern part of Bihar, sorry, northern part of West Bengal, to till Ganjam. it is also called as the land of hexa deltaic regions or the gift of six rivers why the gift of six river it is called as guys because the six river they drain their water in this zone the six river they drain their water in this zone let i will show in the map guys right as i said the odisha's coastal plain it extends around 480 km and wide up that around 10 to 18 km and here the rivers they drain their water and they form estuaries they form lagoons they forms mangrove forest right this is characterized is like that and what i said it is also called as the gift of six river which are the six rivers here it extends from subarna rekha to rusikulya subarna rekha budha valanga baitarani brahmani right rusikulya okay and another thing that is need to be know the coastal plain may be divided into three part the northern coastal plain the middle coastal plain or the southern coastal plain the northern coastal plain क्या हमें बालेश्वर प्लेन भी कही पार्मा बालेश्वर कोस्टल प्लेन द मिडिल कोस्टल प्लेन एंड द सदर्न कोस्टल प्लेन मे मी कॉलेज गंजाम कोस्टल प्लेन द नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन व्हिच इज द नेरोअर वन बट द वाइडेस्ट पार्ट इज इन द मिडिल कोस्टल प्लेन एंड इन द साउदर्न कोस्टल प्लेन दैट इज द नेरोएस्ट वन व्हिच इज इन द रुसिकुलिया रिवर दैट इज राइट and that is very important in fact all these are very important if you look into the entire odisha na then you will find in the northern part of odisha mainly covered with the plateau and here the chota nagpur plateau is there guys jetala ame dekhma na jetala mineral resource padma he time re gute jinis dhyan deba kana jaincho ki india ro in chota nagpur plateau nahi ache ga odisha west bengal jharkhand he part re 90% of iron ore around more than 80% of coal 
मैग्नाइट मैग्नेटाइट बॉक्साइट मिका क्रोमाइट ऑल दिस मिनरल रिसोर्सेस आर फाउंड इन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ हरियर एंड इनफैक्ट ओडिशा शेयर से साइजेबल नंबर मोर देन ट्वेंटी एट मोर देन वन क्वार्टर ऑफ कोल आयरन ओर फाउंड इन ओडिशा इनफैक्ट मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ क्रोमाइट फाउंड इन आवर स्टेट ओडिशा एंड टू मेजर रीजन इज देर नॉर्दर्न पार्ट आई साइड ना वन इज द केवझर एंड द सुंदरगढ़ ओके हियर द टू प्लेस इज देयर ओके एंड विच आर द टू प्लेस डू यू नो दट गाइज कोयरा एंड बॉर्विल वैली राइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोयरा एंड बॉर्विल वैली एंड हियर ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन रिसोर्स इज देयर एंड दैट इज द रीजन इन सुंदरगढ़ ना राउरकला स्टील प्लांट इज देयर बिकॉज द नेचुरल रिसोर्स ओके द रॉ मेटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट वॉट इज दैट दैट इज द आयरन ओवर ना दैट इज इजिली एवेलेबल अबर देयर तो आम कैन थी आम थी कि ओडा इज एंटायरली डिडेड इन टू फाइव फिजिओग्राफिक डिजन एंड वी हाव वि वर डिस्कसिंग रिलेट टू दशा कोस्टाल प्लान एंड दैट ओडा कोस्टाल प्लान हाउ मच लंग फोर एट्टी किलोमीटर लंग दैट इज वाइड टेन टू एटीन किलोमीटर एंड दैट इज दल्सो कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर्स बिकॉज सिक्स मेजर रिवर्स आर दे ड्रेन दे आर वाटर ओके I will share in one of the map right over there, and you will find over there like that is Buddha Valanga, Boitarini, Brahmani, Mahanadi, Rusi Kulya. Okay, clear? How to remember? Subarna Rekha, Rekha one and three B. Subarna Rekha one and three B. Buddha Valanga, Boitarini, and Brahmani, and the largest river, largest catchment basin in. Odisha is which one? We know very well. That is Mahanadi. But the second largest river basin that is the Brahmani, right, guys? Okay. So we understood clear this part. Which one is the narrowest one? Ganjam coastal plain. Which one is the widest one? The middle coastal plain. Which one is the narrow one? That one. Okay. and in fact in coastal plain na there are a number of there are a number of port are there there are a number of ports are there both major port as well as non major port as we know ha to mi kaana kotle ki the major ports how many major ports are there in our country there are 13 major ports are there and there are more than 200 non major ports are there and in our state odisha one of the major port named as paradip is there and the other major port what are that one is the dhamra at bhadrak and another one is the gopalpur at ganjam here we need to look in detail at least about the major river of odisha the rivers of odisha may be divided into three types one few rivers are there that are originated from out of the state few rivers are that are originates within the state and few rivers that are originates within our state but they flows in outside but we will mainly discuss the major rivers right as i told the rivers that from what it extends from which one in northern part subarna rekha to rusi kulya and subarna rekha that originates from jharkhand that ranchi okay another one that is brahmani brahmani is the major river guys and brahmani river that originates from both chatisgarh and jharkhand actually that originates from vedavyas from sundargarh because in the vedavyas two major rivers they merged at that right one is the songk that river originated from chatisgarh and koel another river that originates from jharkhand songk river comes and koel river comes that meet at bedavyas then after it is called as brahmani and it is the second largest river in our country in our state which one brahmani from where it originate it originated from bedavyas and it bedavyas it it is the amalgamation or 
मीट पॉइंट और मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स वॉट आर दट इज दंख दैट ओरिजिनेट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड कोयल एंड अदर वन ओरिजिनेट फ्रॉम झारखंड ओके and that is the second largest river in our state it extends around around the length of that is around 799 but the catchment basin that is second largest and that only when it meet at bay of bengal and before reaching that it forms and there only one of the port is formed that is named as dhamra and then after we know that mahanadi we know very details on mahanadi okay guys like ओके महानदी दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट बास्तर प्लेट्यू वी विल डिस्कस इन महानदी रिवर इन डिटेल व्हेन आई विल टेल अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ओके अनदर वन इज द बुढ़ा बलंग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मयूरभ दैट ओरिजिनेट्स विद इन आवर स्टेट मयूरभ एंड दे आर ओनली द बरहे पानी वाटरफॉल द हाइस्ट वाटरफॉल इन आवर स्टेट दैट इज फॉर्म ओवर देयर एन अदर वाटरफॉल नियर ओवर देयर दैट इज द जोरंदा वाटरफॉल इज देयर ओके एंड इन दैट मयूरभ ओनली सिमिली फॉल नेशनल पार्क इज देयर सिमिली फॉल इट्स नॉट ओनली ए नेशनल पार्क इट हैज ऑल्सो डिक्लेयर एज एन टाइगर रिजर्व इट हैज ऑल्सो डिक्लेयर एज एन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी it is also declared as an biosphere reserves okay guys let me tell you in detail on simili pal okay i okay. am a simili pal right simili pal it is one of the well known regions to our state it is called as tiger reserve in the year 1973 first time in the year 1973 the times where the project tiger was launched in the entire country there were nine tiger reserves have been declared and simili pal is one of them okay in the year 1979 the government of odisha declared it is it as an wildlife sanctuary so it out a tiger reserve hai out a wildlife sanctuary hai further in the year 1980 something right it declared as a national park by government of india okay further it has also declared as a biosphere reserves in the year 2009 it declared as a biosphere reserves by unesco and similarly fall where 75 persons of tiger of odisha is found in simili pal only around 25 persons of elephant is found in odisha okay and simili pal it is well known for its dense forest and as i told already what are that that is two waterfall na barhe pani waterfall that water drops there is a scenic beauty is there na it's an important place for the tourist destinations and here the borhei pani waterfall that falls from 400 to 500 meters above that right so this is all about the simili fall right and within simili fall not only tiger or elephant large number of other animals are found there and it provides an very important habitat to the both flora and fauna okay guys and another things let we understood what are that here we understood about which one simili fall another one is that here national park is there named as bhitar kanika bhitar kanika is very very famous right in two to three regions first of all it is the regions where the second largest mangrove forest are found okay which is the second largest mangrove forest are found in our country after sundarban it is the only marine sanctuary in our state and it is famous for another two regions it is the largest congregations of crocodiles in our state it is the largest congregations of crocodile in our state and here 
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओनलीव सी ओनलीव रिडली टर्टल्स राइट दैट दे ले दे आर एग्स ओवर दे आर एट विच वन एट द गहिर मठ विच एट द रिवर्स ऑफ ऋषि कोल्या इन गंजाम एंड इट हैज बीन ऑल्सो डिक्लेयर इन द इयर एज ए नेशनल पार्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर स्पेसिस ऑफ ओलिव सी ओलिव रेडली सी टोटल राइट ओके गाइज सो दिस इज ऑल अबाउट आम तो नेक्स्ट क्लास कण पढ़मा आज आम पढ़ला कोस्टाल रिजनस पढ़ला दुईटा जिनिस सिम्लीफल नेशनल पार्क टी भल से आतर गणिका नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़मा मेनली चिलिका लेक विषय डिटेल पढ़मा नंदन कानन जू जेनटा आम भुवनेश्वर पाखे अराउंड अठर कोमीटर पाखे दूर अच्छे नंदन कानन विषय टी भल से पढ़मा नंदन कानन भितर कांजिया लेक गुटे अच्छे ओके नंदन कानन कैन थी लाइक फेमस मेनली इट इज फेमस फॉर द घरियल इट इज फेमस फॉर द ब्रीडिंग ऑफ व्हाइट टाइगर इट इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन इनफैक्ट द नंदन कानन ना वेर इट इज मेनली लोकेटेड विद इन ए फरेस्ट इट इज क्वैट डिफरेन्ट फ्रम द अदर नेशनल जू इन आवर कंट्री इट इज लोकेटेड विद इन ए फरेस्ट अफ विच चंदका अभयारण्य विद इन सर्टन पार्ट अफ चंदका फरेस्ट राइट and in fact it provides a natural habitat to the both the flora and fauna although it's a zoo and in fact it's a part nandan kanan zoo which was established in the year 1960 it's a part of the world national zoo right bujhla da pile am next class e sabu ke ghanti dama pura bujhla ki ne chatni bane gre khai dama pura bujhla da आज ये पढ़ी तो जहाँ जहाँ पढ़ाई से जदि किसी डाउट थी मत पचराब कमेंट सेक्शन रे आदि काना इच्छा थी ओडा विषय जानवार लगे आम पार्ट वाइज पार्ट सारमा ओके गाइस धन्यवाद समस्त को